بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کام سچ کے وت جنید انصاری کشمیر اپڈیٹس ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ہیڈ آفس سے میرے ساتھ دو ینگسٹر دو نوجوان جو کہ ہائیلی لٹریٹ ہیں اور ملک و قوم کے لیے ایک فائنینشیل اسکینڈل جو کہ خطرہ بن سکتا تھا اور ہے اس حوالے سے کچھ باتیں کرنے آئے ہیں کاشف رفیق صاحب طاہر رمضان صاحب کاشف رفیق صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا بتائیں گے کیا ہے اسکینڈل جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ السلام علیکم چونکہ میرا تعلق سیلز اینڈ مارکیٹنگ انڈسٹری سے ہے جی اور میں نے لوگوں کی فائنینشیل کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے لوگ مجھ سے انویسٹمنٹ اینڈ انشورنس کے حوالے سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے میں نے ان کو گائڈ کرنا ہوتا ہے میری فل ٹائم فیلڈ ہی یہی ہے اب مجھ سے جب لوگوں نے ون کون ون لائف کے حوالے سے ڈسکشن شروع کی سوال و جواب شروع کیے اس بارے میں رائے لینا شروع کی کہ یہ کیا چیز ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس میں یہ بینیفٹس ہیں تو ایک چیز تو مجھے بڑی کامن نظر آئی کیونکہ میرا اپنا آٹھ سال نو سال کا ایکسپیرئنس ہے فائنینشیل انڈسٹری کا کہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا زندگی میں کوئی چیز شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی میجک اسٹک نہیں ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جہاں سے ایک دم سے آپ کی رقم ڈبل ٹریپل ہو جائے جتنے بھی اوریجنل پوری دنیا میں جتنے بھی اوریجنل فائنینشیل آرگنائزیشن ہیں وہاں پر آپ کو سالوں کے حساب سے ویٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں آپ کی رقم ڈبل یا ٹریپل ہوتی ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ رسک فری ہے گارنٹیڈ ہے اور اتنے کم وقت میں اتنی رقم جو ہے پیک لیول پر جو پروفٹ بتایا جا رہا تھا اب ایک چیز تو کلیئر تھی کہ یہ سبز باغ ہے یہ چیز تو صاف فیل ہو رہی تھی کہ یہ سبز باغ ہے یہ لوگوں کو چیٹ کیا جا رہا ہے جب یہ سوال درجنوں سے نکلتا ہوا سینکڑوں لوگوں تک پہنچا یعنی سینکڑوں لوگوں نے مجھ سے یہ کوشچن کرنے شروع کر دیے تو اب یہ معاملہ مجھے فیل ہو کے بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کر اس چیز کے اوپر ڈسکشن کی سر جوڑے کہ یہ ایک دفعہ پھر سے جس طرح آئی ڈی ٹائپ اسکینڈل آیا تھا اور ہمارے میرپور شہر کے لوگوں کو لوٹا گیا تھا تو ایک دفعہ یہ پھر دوبارہ اسی ٹائپ کے پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ آ رہے ہیں یہ کلک اینڈ کلک اسکینڈل کی آپ بات کر رہے ہیں جو پہلے ہاں جی جو پہلے ہوا تھا کلک اینڈ کلک اسکینڈل آپ بھاپ گئے کہ یہ بھی اتری جا رہی ہے ایسے یہ پرانے شکاریوں کا نیا جال ہے نیا جال ہے جس سے وہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے چیٹ کر کے شہر کو پھر سے کنگال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی لوگ پھنس چکے تھے اس میں لوگ تیزی سے اس طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے میں یہاں سے رمضان صاحب طاہر رمضان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو کرپٹو کرنسی یہ 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 ہوتی کیا ہے اور اس میں کیچ کیا ہے کہاں پہ جا کے فراڈ ہے بیسیکلی ایک بٹ کوئن آئی تھی ٹھیک ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ تھی جی تو یہ بیسیکلی بالکل لیجیٹمیٹ چیز تھی ٹھیک ہے اس کے کچھ اپلیکیشن تھیں دنیا میں اس کا کوئی یوٹیلائزیشن ہے اچھا لیکن عام بندے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جب بٹ کوئن آئی تو وہ ایک پیسے کی ایک کوئن تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہی کوئن بیس ہزار ڈالر کی بھی بکی ہے ایک پیسے سے لے کر بیس ہزار ڈالر تک چلی گئی جی بالکل پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ایک پیسے سے لے کے تیس لاکھ روپے تک مائی گڈنیس ٹھیک ہے یہ پوری دنیا میں ایکسپٹ ہوئی ہے ابھی بھی اس کی پرائز تقریباً پندرہ لاکھ پاکستانی روپے ہے اور وہ فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے ایک کوئن کی ایک کوئن کی جو کسی زمانے میں ایک روپے کی سو تھی تو اب اس میں آپ نے کہاں پہ دیکھا کہ کرپٹو کرنسی میں لوگوں کو کون لوگ فراڈ کر رہے تھے جب کاشف نے یہ بات کی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور پہلے بھی ہمارا شہر روتا رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے ہمارا شہر میرپور شہر میں لوگ روئے ہیں جیسے میں آئے ہیں پہلے بھی ہاں کلک کلک اینڈ کلک کی وجہ سے لوگ لوگ لوٹے ہیں تو پھر ہم نے اس پہ پورا سرچ ورک کیا ایک وائٹ پیپر شائع کیا کہ یہ وہ والا جو اب کسی کے بھی اندھے کو ہم کہیں کہ ایک چیز ایک پیسے کی اور وہ دو سال بعد بیس لاکھ ہی ہو جائے گی تو لوگ لاکھوں لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس پہ کام کیا تو ہمیں پتا چلا یہ والی چیز اٹریکٹ کر رہے ہیں یہ وہی ڈرامہ چل رہا ہے یہ کون لوگ تھے یہ بیسیکلی انٹرنیشنل تھا گینگ تھا ٹھیک ہے بلگاریا سے تھا لیکن پاکستانی لوگ بھی بیچ میں انوالو ہو گئے اور بلگاریا کی جو لیڈی اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس کو شاید کوئن کہا جاتا تھا جی کرپٹو کرنسی کی کوئن تھی اچھا ڈاکٹر روجا نام تھا ابھی وہ ایف بی آئی والے بھی ان کے ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھاگی ہیں بھاگی ہیں اچھا ون کوائن ون لائف کے نام سے ون کوائن ون ون لائف کے نام سے اچھا اور تو آپ نے میرپور میں یہاں پہ کمشنر صاحب سے دیگر پولیس سے رابطہ کیا ہاں بالکل پہلے ہم نے جب پیپر پبلش کیا تو ٹیکنیکل ورڈنگ میں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب کاشف یا ہم کتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں ایک ہزار لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو امپیکٹ نہیں ہوتا تو امپیکٹ یہ تھا کہ انتظامیہ سے بات کی جائے تو اس وقت کے ڈی اے جی تھے راشد نعیم ان کا نام تھا ان سے ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی انہوں نے ہمیں ویلکم کیا لیکن انہو
انہوں نے ایسی صاحب جو کیسر اور انگزیب صاحب تھے ان کو کہا کہ اس کا سلوشن نکالا جائے ہم ان کے پاس بھی جاتے رہے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا تو انہوں نے کہا آپ ایک ایسی پرابلم لے آئے ہیں جو پہلے اگزیس نہیں دکھتی سلوشن بھی آپ ہی لے گئے اور کمپیوٹر کی دنیا سے تعلق ہے آپ دہر ہے کہ پروفیشنل ہیں پھر تو پھر سلوشن یہ تھا کہ ہم میڈیا کے پاس جا رہے تھے تو وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن جب ہم انزامیاں کی سپورٹ لے سکے تو انزامیاں نے جب پریس ریلیز کی تو دیفنیٹلی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اور میں بڑی خوشی اور فقر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ریجن ہمارا ریجن میرپور کوٹلی بیمبر بلکل سیف ہو گیا کاشف آخری بات آپ کیا کہیں گے وہ لوگ وہ بچے جو کہ ایزی منی کے چکر میں رہتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں آپ نے اتنا دائیا بہت خسر دیا کہ کوئی میجک سٹک نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے چھوئیں اور سونے کی بن جائے تو بچوں کو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جیسے کہ میں پہلے کہا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو ہینڈ سب بینیفیٹ گین کرنے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتا ہے اب ایک سب سے اہم بات جو سلسلے میں میں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے اندر ہماری کیمپین کا نتیب ہے میرپور ازاد کشمیر کی انتظامیہ نے اس چیز کو بین کیا ہے اس کے بعد پھر باقی دنیا سیکنڈ پر انڈیا میں پھر اس کے بعد اگین پاکستان گورنمنٹ نے سیریس اس میں مین کو ایشو لیا اس ایشو کو مین سیریس ہی لیتا ہے اس چیز کو پروپرلی بین کیا اور اس وقت یہ آواز اٹھائے گی جب دنیا کو اس بارے میں کوئی ہوش کوئی اویرنس نہیں تھی تو جس وقت ایف ایٹی ایف کے اندر جو ابھی ایشو گیا وہ پاکستان کا تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر اس چیز کو یہ پریزنٹ کریں کہ ہم نے اس طرح کی آرگنائز کرپشن کو روکا ہے روکا بالکل اور یہ بلیک منی اس کے ذریعے ہو سکتی تھی اور یہ مانی لانڈر ٹیرر فنانسی کو ہو سکتی تھی ہر چیز ہو رہی تھی تو تائر صاحب آپ خوش ہیں کہ آپ نے ایک بڑا کام آپ دونوں کی ٹیم نے کر دکھا ہے بالکل اور ہم یہ بھی خوش ہیں کہ آپ آپ نے پہلے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا تھا آپ نے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں ناظرین میری گزارش ہے آپ سے میں ان دونوں صاحبان کے دونوں ینگسٹر کے یہ ہمارے ینگ لیڈز ہیں ان کے نمبرز بھی اپنے پروگرام کے ساتھ دے رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ون کوئن اس طرح کی کرپٹو کرنسی جو بھی چل رہی ہے کوئی سوالات ہیں یہ دو پروفیشنلز ہیں تو ان کے علاوہ کسی سے مشرح کر لیا کریں چاہے دیواری کیوں نہ ہو احتیاط کریں ایزی منی کے چکر میں مت پڑیں فیمان اللہ اللہ حافظ ان گ